ഡോക്ടർ ജി വി ഹരി താങ്കളിലേക്കാണ് നേരത്തെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ജി വി ഹരി നമുക്ക് തുറന്ന് വർത്തമാനം പറയാം കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കൂടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ അപകർത്തനം നടത്തട്ടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ജി വി ഹരി കാരണം അത് നേരത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ബ്ലണ്ടർ എന്ന് ലാൽകുമാർ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു തവണയല്ല ആയിരം തവണ ഈ ഒരു കാലത്തിനെ ഈ കാലയളവിനെ വെച്ച് രാജ്യമോ കേരളമോ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ജി വിഹാരി നോക്കൂ ഈ ലാൽകുമാർ ഒക്കെ പറയണ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് ഞാനും കൂടെ പറയണ കേൾക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എന്റെ എന്താണ് എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷം അല്ലാതെ നോക്കേണ്ടതാണെന്ത് രണ്ട് പക്ഷവും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ ലാൽകുമാറിന്റെ പാർട്ടി ലാൽകുമാറിന്റെ പാർട്ടി ഇവിടെ ഒരു കേരള സംവിധാനമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഈ അല്ല അല്ല നോക്കട്ടെ മെമ്പർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഈ കേരളത്തിൽ വലിയ കേരള സംവിധാനമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ മന്ത്രി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായും കണക്കുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കണക്കുകൾ സംസാരിക്കണമല്ലോ ഓവറാളാ വർത്താനം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഹരിദാസേട്ടന്റെ പാർട്ടി ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച വോട്ട് ഷെയർ പത്ത് പത്ത് ശതമാനത്തിലാണ് കൃത്യം കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് വോട്ടുകൾ ഇതാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ അവരുടെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന് കിടക്കുകയൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വോട്ടുകൾ നേടി ഇവിടെ വിജയിച്ചപ്പോഴും പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി വോട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ചോർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലാൽ കുമാർ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതാണ് അറിയേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ കൂടി കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോ കണക്ക് ആ കിടക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് വോട്ട് ഷെയർ ആരുടെ ഓട്ടാ പോയത് നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയല്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് വോട്ട് ഷെയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഏഹ് മുമ്പെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അല്ലല്ല അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കേട്ടോളൂ പതിനാല് ശതമാനമാണ് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ശതമാനമാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മോശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ വർധനം എന്ന് പറയുന്നത് മോശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇടപെടുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അല്ല ആളുകൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണല്ലോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അറിയണമല്ലോ അവര് അപ്പോ അതൊക്കെ തരും മനോടിക്കൊക്കെ സമയം തരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ വോട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കേരള സംവിധാനമുള്ള ഞങ്ങളെ പോയി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണ ആൾക്കൂട്ടം ഭാവം നിങ്ങൾക്ക് സംവിധാനം സമ്മതിച്ചതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഹരിയാണ ഭരിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര എം പിമാർ തോറ്റു നിങ്ങൾ എത്ര എം എൽ എമാർ തോറ്റു ഇനി ഒരു കണക്കൂടെ കേട്ടോ ഡാൽകുമാറെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സീറ്റ് നേടിയിട്ട ആ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സീറ്റ് നേടിയ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുറകിലാണ് പതിനാറിടത്താണ് നിങ്ങൾ ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് ഇനി കേരളത്തിൽ ഇവിടുത്തെ എൻ ഡി എയുടെ എം എൽ എ ഉള്ള നിയമത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നിയമത്ത് അവർക്ക് ഇത്തവണ നേടാൻ കഴിഞ്ഞ വെറും പന്തിരായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിനേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ശശി തരൂർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കെ വി എസും ലാലും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്താ പറയൂ സംഘടനാ സംവിധാനം അല്ല ഉൾക്കൊള്ളണം അതല്ല അല്ല മാർഗത്തിന്റെ അല്ല അത് ഉൾക്കൊള്
നിക്ക് നിങ്ങൾ കേരളം നിങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചെടുത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിക്ക് ഹരി നിക്ക് നിങ്ങൾ ജയിച്ചെടുത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റ് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായൊരു വലിയ ട്രെൻഡാണ് ഒരു വലിയ തരംഗം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായ ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളഞ്ഞിട്ട് അല്ല വളഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ ഇരുപത്തി എവിടെ ഏഴൊക്കെ ഇരുപത്തി അവർക്ക് ഇരുപത്തിയൊൻപത് സമയം എവിടെയൊക്കെ അറസ്റ്റുകാരുണ്ടോ അവർ മുഴുവൻ അമേട്ടിയിലായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ തിരിച്ചറിയാൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമേ ജയിക്കുമെന്ന് അവിടെ പ്രതീക്ഷയവർക്കുള്ളൂ ആ രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയോ പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നേതാവോടെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയോ ഒരു സീറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് പിന്നെന്താ അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ച സോണിയാഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് ജയിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്നുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ പ്രതികരണം ഇതാണ് പലപ്പോഴും പറയും ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇതുപോലെ നിർണായകമായ നേർക്ക് നേർ നിൽക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായും സി പി എമ്മിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇനിയും ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോയാൽ എന്ത് എന്ത് മാറ്റം കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും ശ്രീ ഭാസ്കര അല്ല ഞാൻ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യമാണല്ലോ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് അത് നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച വരുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാനലിൽ ഹരി എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇതിനകത്തല്ല എല്ലാ പാനലിലും പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഗുണം ചെയ്യും ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് അത് ഗുണം ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു സി പി എം പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാ പാർട്ടികൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നത് പുതിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട പരാജയം കഴിഞ്ഞവണ കോൺഗ്രസ് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് പരാജയം അനുഭവിക്കാൻ ഇനിയും കോൺഗ്രസിനൊരു എന്താ ബാല്യം ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് സംശയം പോലും എനിക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് തോറ്റവർ നിലയ്ക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കാം സി പി എമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും പക്ഷേ ഇവിടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതേ അല്ല പ്രശ്നം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ജയിച്ചാൽ പോലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ആ നിലയ്ക്ക് വലിയ സമഗ്ര ശക്തിയായിട്ട് ബി ജെ പിയും ഹിന്ദു ശക്തികളും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ലാലാണ് ഞാനല്ല എന്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റു എന്തുകൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധി തോറ്റില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചോദിക്കത്തില്ല അത് ജയിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദ്യങ്ങളേ വിടും ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് പേര് ജയിച്ചില്ല ഒരു ചോദ്യമേ വേണ്ട ഇനി അടുത്ത തവണ ഇതേമാതിരി വർഷകാലം വരുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേർ ജയിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ആ പാർട്ടിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ട് ദുഃഖത്തോടെയാണ് സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രസകരമായി കളിച്ചു കളയാവുന്നതല്ല കരി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന വല്യം എന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വലിയ പാർട്ടി ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധി തോറ്റില്ല എന്ത് മറുപടിയാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് വേവാണെങ്കിൽ തോക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൃത്യമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി തോക്കുകയും സോണിയാഗാന്ധി തോൽക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഭാവപറച്ചകളുടെ ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലാലത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അൻപത് വർഷത്തെ പിറ്റേ ദിവസവും രാവിലെ ഫലമറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലാലെ ഹരിദാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹരിയും കൂടെ ചേർത്തോണത് കാര്യം രണ്ട് പേര് വിളിക്കേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല എത്ര വോട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എത്ര വോട്ട് സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് എന്തേ അറിയാതെ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് എനിക്കിത് വോട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ലീഡ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഏത് സഫോളജിയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അന്തിമ റിസൾട്ടിലേക്ക് വരുന്നതേ ഇല്ല അന്തിമ റിസൾട്ട് അറിയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ മുഴുവൻ റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ബാധിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ ഇരുന്ന് നോക്കി അല്ല ഒരു മണി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സോണിയാഗാന്ധി തോൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നാഗ്പൂരിൽ നിന്നോ നാഗ്പൂരിൽ പോലും പങ്കൊന്നുമില്ല ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് മോദിക്ക് ബദലായി ഒരു സ്റ്റാറിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കി കളയുക എന്ന സ്ട്രാറ്റജി മോദി വിജയിപ്പിച്ചു എന്നാണോ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹരി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു തരംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു തരംഗം വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു തരംഗം ഉണ്ടോ സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് കേരളം മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭൂപര ഭൂപരമായി ഒരു മലയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം കേരളം മാറി നിൽക്കുന്ന പണ്ടുമുണ്ട് അത് പോട്ടെ തെക്കേ ഇന്ത്യക്കും വടക്കേ ഇന്ത്യക്കും രണ്ട് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നത് ഞാൻ ആദ്യമാണ് കേൾക്കുന്നത് തരംഗമുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിനെ ബാധിക്കും തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം എതിരായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തെക്കേ ഇന്ത്യ നമുക്ക് കർണാടകത്തിന് ഒരു ഒരു ഇത് കൊടുത്താൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നു എന്നൊരു അപകടം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെയും ഇതേമാതിരി ഒരു നല്ല പ്രാദേശിക പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇതേപോലെ വന്നേനെ അപ്പൊ അത്രയും ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വരുംകാല രാഷ്ട്രീയമാണ് ഹരി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹരി വളരെ പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയം മാറിക്കളയും രാഷ്ട്രീയം മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഒരു ദേശീയ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഹരി അതിനകത്ത് നിൽക്കും അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കാനാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യക്ക് തരംഗമില്ല ഉത്തരേന്ത്യക്ക് തരംഗം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് സാധ്യമല്ലോ നമുക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ വിടാം അത് എപ്പോഴും മാറി മറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ തരംഗം ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലാണ് തരംഗം വന്നിരിക്കുന്നത് തരംഗമെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയ ഒരു റിസൾട്ടാണിത് ഹൈലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രീ മെയ്ഡ് റിസൾട്ടും ആ ആ എഫേർട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുമാണ് റിസൾട്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ പറച്ചിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് വരും രാഹുൽ ഗാന്ധി പലായനം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ കാര്യം കോൺഗ്രസ്സുകാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരെങ്കിലും ഒന്ന് അനർത്തായനെ സത്യത്തിൽ ഹരി പറയുന്നു ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയി പോയി ഞങ്ങൾ മൃദു ഹിന്ദുത്വം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അല്ല ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നു പറഞ്ഞു അല്ല മൃദു ചാൽ അങ്ങോട്ട് വേണോ പശുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വേണോ അത് മാത്രമല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വേണ്ടി വന്നത് ആളുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നേതൃത്വത്തെ മാറ്റാൻ ഭരിക്കുന്നവരെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കവി പാടിയത് മാതിരി ഇനി നമുക്ക് ജനങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയാം അതാണ് എളുപ്പം എങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപഹാസ്യത അതിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ വിജയമായി നമ്മൾ കാണുന്ന പക്ഷം ബാക്കി പാർട്ടികളുടെ പരാജയമായി കാണേണ്ടി വരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് എന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം ജനാധിപത്യം അതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഒരു ഇടവേളയിൽ കണ്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് വളരെ വേഗം തിരികെ എത്താം ഒരു ഇടവേള കെ വി എസ് കെ വി എസ് ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് കെ വി എസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു
പ്രതിപക്ഷമില്ല അതാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഉണ്ടാകണം അതിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് ഭരണകക്ഷിക്കാരെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ എൺപത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ വാജ്പേയി അടക്കം തോറ്റു ലോകസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാൾ യു പി ഗുജറാത്തിലെ മെഹസാനയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹനംകൊണ്ടയിൽ നിന്നൊരാൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ രണ്ട് പേരും പാർലമെൻ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും ആയിരുന്നില്ല ആ രണ്ട് പേരെ വച്ചിട്ടാണ് ബി ജെ പി ഇന്ന് ഇന്ന് മുന്നൂറിലേറെ സീറ്റിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ തീവ്രമായ ഒരു ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ പരാജയം കഴിയുമ്പോൾ ബി ജെ പി സമഗ്രമായ ഒരു അഴിച്ചുമണി നടത്തി അഴിച്ചുമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായി മുരളി മനോഹർ ജോഷി ജെ പി മാത്തൂർ പ്രമോദ് മഹാജൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുശപ്പാവ് ഠാക്കറെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് നാലോ അന്നത്തെ സീനിയർ നേതാക്കന്മാരുടെ ഉപസമിതി ഉണ്ടാക്കി ഇവർ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ വരെ കാണാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു വലിയ നാൽപ്പത് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റിയ പാളിച്ചകൾ അതിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ നാല് നേതാക്കന്മാർ വന്നാൽ അവർ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി അങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബി ജെ പി രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കൂടി നോക്കണം ബി ജെ പി രൂപം കൊള്ളുന്നത് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ജനസംഘത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യ കാലത്ത് വേദികളിലുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ജയപ്രകാശ് നാരായണനും ഗാന്ധിജിയുമായിരുന്നു ബി ജെ പി ജനസംഘത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയും ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായവുമായിരുന്നു തിരിച്ച് ജനസംഘ കൾച്ചറിലേക്ക് ബി ജെ പി വരണം എന്നതായിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ഗാന്ധിജി മാറി അതുപോലെ തന്നെ ജെ പി മാറി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയും ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായും ഭാരതമാതാവിൻ്റെയും ചിത്രം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ട്രഡീഷൻസിലേക്ക് പോകയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു നിലപാട് ബി ജെ പി എടുത്തു അതൊരു ഒരു മാസ്റ്റീവ് ടേൺ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഗോഡ്സെ വരുന്നതല്ല ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായയും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയാണ് ജനസംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകന്മാർ ആ നിലയിലാണ് അല്ലാതെ ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ഒരു 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 ഗാന്ധിജി ആയിരുന്നു ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വേദികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയോടുള്ള അവമതിപ്പ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ബി ജെ പി രൂപം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജിയാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഏകാത്മ മാനവവാദം എന്ന് പറയുന്ന ജനസംഘത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ് അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആവണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എൺപത്തി നാലിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ടേൺ ആണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഗുണം ബി ജെ പിക്ക് കാലങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പാളിച്ചകൾ എവിടെയെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നത് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇന്ന് അവർക്കില്ല അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അവർക്ക് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഈ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല നാളെ വേണമെങ്കിൽ റോബർട്ട് വാദ്രയും കൂടി കൊണ്ടുവരാം അത് അവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷനുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം നേടാതെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല സാധ്യമാണെന്ന് അത് അത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ പിന്നിലുള്ള വലിയൊരു സംഘടനാ ശേഷി അതിനെ എതിരിടാൻ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ആർക്കും ആവില്ല ബംഗാളിലൊക്കെ കാണുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചന അതാണ് അത് അത് നാളുകളിൽ ശക്തമാവുകയുള്ളൂ അതിനെ അതിന് തകർച്ചകളും പരാജയമൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരിക്കും ചില വേദികളിൽ പക്ഷെ അത് നശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ
പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് അതില്ല അത് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ആ ഒരു 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 തീരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ അവർ വൈപ്പിടവുട്ടായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പോലും ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള പ്രചാരണത്തിനുള്ള അവസരം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ നിക്കക്കളിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒളിച്ചോടി പോയത് എന്നൊരു ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് അതും ബി ജെ പിക്ക് പരമാവധി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണോ അതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് ബി ജെ പിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് സീറ്റ് ജയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം സി പി എമ്മിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു 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 എന്താ അവരെന്തെല്ലാമോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതൊന്നും നടക്കാതെ പോയത് ഈ ഈ ഈ ഈ ഒരു 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 അപകടം പിടിച്ച തീരുമാനം കൊണ്ടാണ് അത് ഭാസുരേന്ദ്രബാബു ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പോലും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇനി ആകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ജീവഹരി എന്താണ് കെ വി സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഡോക്ടർ ജി വിഹരി തീർച്ചയായിട്ടും വാദമുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രതിവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനിയും കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു സ്തുതി പാടലൊന്നുമല്ല ഒരു വലിയ അസാധാരണമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം ഒക്കെ അവർ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നല്ല നിലപാട് തറയിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇളക്കി കളയുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രീ ജി വിഹാരി ഒരു നല്ല പ്രതിപക്ഷം ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സാധ്യത എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഡോക്ടർ ജി വിഹാരി ആനന്ദ് ഞാൻ ഈ വാദത്തിന് വേണ്ടി വാദം പറയുന്ന ഒരാളല്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഈ കഴിയുന്നത്ര ഈ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ വിമാനായ കെ വി എസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു സാറും രണ്ടുപേരും വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിയോജിപ്പാണുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നോട് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ലാലിനടക്കം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റുപോയി എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഇടവേളകൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോട് ഞങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുകയുണ്ടായി അമേഠിയിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ഈ പറയുന്ന വോട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിരുന്ന ഇ വി എം മെഷീനുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ല പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങ് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അക്കിയ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോഡി വിചാരിച്ചു നരേന്ദ്ര മോദി രാഹുൽ ഗാന്ധി തോക്കട്ടെ മോഡി വിചാരിച്ചു സോണിയാഗാന്ധി ജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ അത് ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആശങ്കയോട് കൂടി കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് എണ്ണണം എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടികൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ വി വി പാറ്റ് എണ്ണു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരാം ഇ വി എമ്മിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മൊത്തമായിട്ട് എണ്ണേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതും അംഗീകരിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ ആശങ്കകൾ ഒരു വശത്ത് ആനന്ദി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ബാസുരേന്ദ്ര ബാബു സാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രസക്തമാകുന്നത് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുകളും ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കൂ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും കേപ്പബിലിറ്റിയും ഉള്ള ആളുകളാണ് ബി ജെ പി അത് കെ വി എസ് അടിവരയിടുന്നു അതെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഒക്കെ അടിവരയിടുന്നത് അത് അടിവരയിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ അടിവരയിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ഈ പരാതി സാർ ഞങ്ങളൊരു സുപ്രഭാതത്തി
പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ലാൽ ഇടയ്ക്ക് 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 കയറുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അതുകൊണ്ട് ലാലെ ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെ അവസരം തരാം അല്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ എല്ലാ പാർട്ടികളും ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല ഇത് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കില്ല നടക്കില്ല കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇ വി എം മെഷീൻ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തി നോക്കിയാൽ ആളുകളുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതാണ് ഒരു ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണ്ട അതാണ് അത് കറക്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ കൊച്ചുപിള്ളര് പെട്ടി തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയിട്ട് അതാണ് ഈ കെ വി എസ് വീണ്ടും അടിവരയിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആ രീതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വശമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ കോൺഗ്രസ് തോട്ടെ മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് പഞ്ചാബ് ഇപ്പൊക്കെ കർണാടകം ഇതൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് കർണാടകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ തൂത്തറിയപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും പോലീസും ഒക്കെ ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നു എന്നാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലുള്ള മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മോഡി നിയമിക്കുന്നവരല്ലോ ബി ജെ പി നിയമിക്കുന്നവരല്ലോ ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും പഞ്ചാബിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളം കേരളപ്പ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കർണാടകം ഇവർ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അവിടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന് ഇനി അവസാനം പഴി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട അത് അത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കൂടുതൽ വികൃതമാക്കുകയേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തോക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഓണം നിങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഒക്കെ ജയിച്ചപ്പോൾ ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിട്ടേയില്ല അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോയിക്കൂടാ അത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വിശ്വസിക്കാം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേള ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ഞാൻ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബുവിലേക്ക് എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള അനിവാര്യമായ ഒരു ചെറിയ ഇ